E aí galera, beleza? Aqui é o Johannes do canal PY Ajude Me. Nessa aula a gente vai ver como a gente pode fazer um arquivo Excel a partir de um arquivo PY de Python. E a gente vai fazer isso diferente do que basicamente todos os tutorials que existem no YouTube. A gente vai usar Nuitka. Esse negócio é bem melhor do que PY Installer. PY Installer geralmente é usado, né? um negócio bem padrão, né? quase todo mundo usa. Eu também já usei muitas vezes. Eu, fiz, eu publiquei várias coisas no meu GitHub, principalmente as primeiras coisas que eu fiz, porque são, foram basicamente aplicativos para estudar alemão. Né, Satzbauer declinado, é tudo feito com uh, PY Installer. Eu já publiquei também vários add-ons para PY Installer para facilitar criar arquivos access, né? mas recentemente eu descobri no Itka. Eu gostei muito mais, é menos complicado, os arquivos são menores, é mais rápido, é uma maravilha. Eu acho que é feito por um alemão, então... Melhor ainda. <risos> Bom, uh, como vamos fazer esse negócio? Então, o que aconteceu um, 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 umas horas atrás? Estava assim. Estava deletando coisa no meu HD. Não? E você sabe, de vez em quando aparece esse negócio aqui. For, não podia ser uh, deletado porque está aberto, sei lá, porque qualquer outro motivo. Aí o arquivo fica no seu HD, você não sabe por quê, mas enfim, não dá, é possível deletar. E esse já está me irritando, honestamente, há mais de é, 30 anos quase, né? Eu acho que comecei a mexer com o computador com 3, agora tenho 40, então 27 anos que a gente tinha um saco. E agora eu decidi, eu vou fazer uma coisa contra isso, né? Eu quero deletar o negócio, eu não quero esperar. Então, um, depois de uma procura... Eu encontrei do Microsoft Pent Moves. Aqui eu uso Windows, né? Só vai funcionar o Windows que a gente está fazendo, obviamente. Eu uso aqui Pent Moves. Uh, um, e esse negócio realmente está fazendo o que a gente quer. Ele basicamente ele coloca uma, uma lista de espera, vamos dizer. E na próxima vez que você está reiniciando, o negócio vai ser deletado. Né? E nosso negócio. Eu deixo aqui o vídeo aberto. Okay, esse vídeo, vamos abrir aqui outro aqui. Esse vídeo aqui, só um arquivo qualquer, só para você ver. E nossa ideia agora é de fazer um, um, um aplicativo que delete todos os arquivos. E se não puder deletar, ele vai colocar aquela lista de espera de deletar. Vai funcionar assim. A ideia de ter um arquivo Excel, aqui, esse aqui. Vamos copiar aqui o path. Na verdade, já estou dentro aqui, não posso fazer dele. Um, a gente vai indicar com pass que a gente vai querer deletar, assim. Eu, uh, pelo padrão, eu coloquei um dry run, ok? A gente vai deixar a uh, dry run, a gente vai ativar isso agora para você ver. E também é, é ativado pelo padrão. Quer dizer, ele não vai deletar esse negócio, ele só vai demonstrar que ele ia deletar, ok? Esse negócio aqui. Agora, para rodar o, o same dry run, a gente coloca um zero aqui. E agora ele está deletando, como você está vendo. Esse arquivo, ele não conseguiu deletar, mas ele vai deletar uh, no próximo, a próxima vez que está reiniciando esse negócio. Esse realmente está funcionando. Aqui agora tem dois arquivos, porque tinha feito alguns testes aí. Esse ainda tá, vai, também vai, vai, vai ser deletado na próxima... Próxima vez o computador reinicia, né? Então, é importante para a gente esse aqui. Então, vários arquivos já podiam ser deletados. E um não, esse vai ser deletado a próxima vez. Então, so, agora a gente vai fazer, a partir do Python Code, a gente vai querer criar esse arquivo Excel. Eu acabei de criar esse negócio. Eu já subi no, no uh, PYPI, né? Uh, esse é basicamente o código Python que está fazendo isso. Vamos, vamos só rapidinho passar pra, pelo código para você saber o que está fazendo. Bora, vamos começar aqui. Eu vou te explicar só rapidinho aqui. Isso aqui é explicado nesse vídeo. É basicamente como você pode executar um, 
arquivos sem ter um monte de pop-ups, basicamente de ser invisível, né? porque a gente vai um, chamar várias vezes algumas funções de deletar e também, obviamente, de, do site da Microsoft aqui, de, uh, não, como chama aqui, uh, Pentmove, entendeu? Então, esse, eu explico esse código tudo aqui nesse vídeo. Pode assistir, vai te ajudar bastante. Esse aqui que a gente vai precisar do Nuitka, né, para localizar arquivos. Daqui a pouco eu já vou explicar isso quando eu falo do Nuitka, como a gente vai, vai, vai fazer o negócio. So, esse aqui também, Get Scheduled Files, também está tudo explicado, esse subprocess run é tudo, está tudo explicado também nesse vídeo. Esse aqui, List Comprehension aqui embaixo, for X, é uma list comprehension um pouquinho mais avançada. Eu postei o um vídeo ontem, na verdade, umas horas atrás aqui. Um, é basicamente esse vídeo, esse vídeo aqui. Não? Lá ensino como funciona, aqui tem um pouquinho de regex também e uma versão um pouquinho mais avançada de list comprehension para você saber que é possível fazer com esses list comprehension. Não? Também tem link lá em cima. De novo aqui, mesma coisa, vídeo laranja de novo, subprocess. Aqui esse também é uma coisa que expliquei há umas horas num outro vídeo, é hacky arc parser. É basicamente um, um, um jeito super simples e fácil de passar argumentos de fora para o aplicativo dentro, que a gente está fazendo isso aqui, de poder passar o path, dry run e essas coisas. Eu explico aqui como fazer isso. Esse aqui é a minha versão, ok? Que eu programei. Mas também tem a versão, entre aspas, oficial de Python. Que, yeah, que basicamente precisa de um pouquinho mais código que a minha versão. Um, e é isso, basicamente. Aqui tem toda a mesma coisa. Né? Então, é basicamente tudo. Sempre quando você vê uma coisa que o subprocess é, é, é explicado no vídeo laranja. Ah, foi, foi. Basicamente, você assiste três vídeos e você vai saber como o negócio funciona. Ok? Perfeito. So, e agora, vamos agora baixar todo esse negócio aqui como arquivo zip. Para a gente poder compilar, né? Um arquivo Excel. Perfeito. Graças a Deus, existe aqui uma opção. Né? A gente pode fazer aqui download zip. Obviamente, aqui você já está baixando o Excel, arquivo Excel, você obviamente já pode, vai excluir, isso não faz muito sentido, né? É, é simplesmente aqui um exercício para você saber como fazer. Ok, a gente tem aqui, vamos excluir esse negócio que eu já compilhei. Uh, e esse aqui, você vai agora copiar copia desse jeito como está lá. No seu, um, no seu environment. É melhor você criar um novo environment, né? você já sabe também como fazer isso. Uh, né? Clica aqui no Create New Environment. E se você não souber isso, que tiver completamente novo, que estou mostrando aqui, assiste, por favor, um vídeo que eu postei como instalar o Python e Anaconda sem se, sem se frustrar. Né? Você cria um novo environment. Eu vou usar já um environment que eu fiz justamente para compilhar coisas. Né? Eu já fiz até um environment espe yeah, especial, vamos dizer, para isso. Eu vou copiar todas as coisas, menos init, porque nesse init não tem nada nesse caso aqui. Eu vou copiar agora tudo que tiver, deixa eu ver, tá bom, ok, vamos copiar. Esse requirements eu vou também, não, não vou copiar, acho que tem lá, a gente não vai bagunçar talvez coisas. Third party também não precisamos, são coisas minhas mesmo. Uh, license também, vamos deixar fora, vai, ok, pronto, agora vamos. Agora você tem duas opções de compilhar esse arquivo, ou até talvez mais, mas são duas versões conhecidas. <risos> então, olha aqui. Primeira coisa, você pode, obviamente, agora ver o Nuitka. E pode aqui, né? Nuitka não comercial, eles têm uma versão comercial, tem uma maior proteção de uh, código fonte. Que para mim tem, não tem importância, porque basicamente publico tudo, código aberto, né? Então para mim isso não tem importância nenhuma. E é uma versão gratuita. Agora, o que eu fiz? Eu li basicamente todo esse negócio. 
como funciona, quais um, a opções tem, como compilar negócio. Also, a primeira coisa, você pode aqui uh, usar simplesmente um pip install. Né? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Usa aqui um pip install desse jeito. Eles gostariam um pouquinho diferente que eles falam, olha, por favor, instale dessa forma aqui. Eu não sei, ok? Um, mas eu segui o negócio, eu passo, teoricamente deveria também funcionar desse jeito, é praticamente também, uh, provavelmente, mas se eles escrevem assim, vamos instalar desse jeito, então tudo bem, né? Um, então, e depois você pode agora fazer, um, yeah, uh, criar aqui um, um, um command line. Como esse negócio que a gente está fazendo vai ser razoavelmente curto. Provavelmente já vai funcionar. A gente coloca uma coisa no ITCA e no seu nome do arquivo. Acho que vai... Não, não, não vai rolar não. A gente tem que incluir coisas. Então, justamente por isso, porque é um pouquinho chato, eu acho, no ITCA, de incluir arquivos fora. Porque a gente vai colocar esse bagulho do Microsoft dentro, porque a gente vai precisar, porque a gente não... não sabe se o usuário, nosso usuário tem esse negócio, se está no path e tudo, então já vamos incluir tudo. Para isso, eu criei aqui um pequeno negócio aqui, que você pode instalar, pip install no itca compile, certo? É, o negócio é basicamente a única coisa que faz, é se está facilitando a criação de um command line e está executando já automaticamente o command line. Como está vendo, ele está colocando esse negócio output here, disable console, one file. Na, é, é, a única coisa que ele faz é está basicamente né, de economizando um pouquinho de tempo. So, eu uso sempre assim. Eu fiz isso para mim e está funcionando perfeitamente. Então, o que vamos fazer? Agora você vai incluir, você acabou de copiar esse arquivo dentro da pasta. Você vai criar aqui um novo arquivo. Você pode chamar esse negócio como você quiser. Eu coloco aqui a, a, a hcdelcompile.py, hardcore delete, né, como chama esse negócio. Um, eu chamei isso de, 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 dessa forma aí. Você pode chamar como você quiser, tanto faz. So, agora você vai colocar aqui. O arquivo do Python que você viu no meu, uh, na, no meu repository, na, que tem aqui, esse aqui, esse vai ser nosso arquivo principal que a gente vai usar. So, agora, isso é uma coisa que implementei, que achava para facilitar as coisas, né? Você pode agora escolher qualquer PNG na, para ter um ícone. Não, aqui você vai ver, você já viu esse negócio, esse negócio pronto que eu escolhi rapidinho no Google. É assim, ok? Eu peguei aqui qualquer coisa do Google. Uh, pode escolher o que você quiser. Coisa boa aqui você pode escolher, also, pode ser basicamente qualquer formato. PNG, JPEG. Ele vai converter isso automaticamente e vai adicionar, isso já é uma coisa, sabe, que facilita um pouquinho, normalmente você precisa de um arquivo ICO, né, ICO, aí você já é uh, uh, criado automaticamente. A gente vai querer o console, nesse caso, a gente não vai querer esconder o console, porque a gente vai querer esse output aqui. Aqui você pode esconder o console ou ativar, aliás, se você realmente quiser esconder o console, você tem que uh, um, dar um outro nome com W. Eu expliquei isso em outro vídeo, na aula do Keylogger, como esconder um, aplicativos, basicamente. Bom, próximo, aqui é só, vamos colocar 1.000. Eu acho que você pode colocar no máximo quatro números com Nuitka, ok? Vamos fazer esse formato aqui. A gente vai querer só um único arquivo só. Você também pode fazer isso em uma pasta. Mas isso já é uma coisa que acho que é muito mais legal com, com no ITCA do que PY Installer. Eles também têm as mesmas opções, certo? Os dois têm as mesmas opções de um arquivo só ou um, uma pasta. Mas aqui com no ITCA você pode especificar que você quer manter 
essa pasta. E esse que quer dizer isso? Toda vez quando você vai iniciar o negócio, por exemplo, com PY Installer, pelo menos nas versões antigas, não sei se é hoje ainda assim, ele tinha que extrair o negócio para um arquivo temporário, aí depois ele rodou o código, aí depois, yeah, né? toda vez tem que fazer a mesma coisa. Para no Itga, ele já vai perceber, vai falar, olha, ah, olha, a gente já tem uma versão aí, já está extraída, não precisamos mais extrair. E assim vai economizar muito tempo, e vai ser muito melhor para o usuário, porque vai ser primeiro mais agradável, você tem um único arquivo só. <coughs> E você não vai gastar mais tempo do que com uma, com, com uma pasta, entendeu? Porque pasta é mais rápido, obviamente. Com no Itka, é só a primeira vez vai ser mais devagar para extrair todas as coisas, e depois ele vai manter o bagulho, né? Maravilhoso. Ótimo. Um, aqui vamos colocar o output. Output não precisa existir essa pasta, vai ser criada automaticamente. Eu coloquei aqui uh, FAO sei lá, um, porque acabei, já, já fiz uma, né? já existe como nome HD, como você está vendo, né? So, e agora vamos uh, adicionar todos os arquivos que a gente vai precisar para executar o negócio. Agora, olha, presta atenção, é importante. Um, esse negócio, esse script que eu escrevi, ele vai procurar um, o, cam o part a parte do caminho que é igual em todos os arquivos e ele vai cortar. Então quer dizer, esse, ele, esse é tudo igual em todas as partes dos arquivos, então ele vai cortar isso. Então, o, uh, quando o Nuica vai extrair esse negócio para essa pasta temporária, esse vai ser bem no root mesmo. Se você quiser, por exemplo, que, que todos ficassem dentro, ou oh, sei lá, esse arquivo aqui ficasse dentro de uma pasta, né? você precisaria colocar esse nome da pasta, sei lá, pasta extra. E agora esse arquivo ficaria dentro dessa pasta extra no root do aplicativo. Sacou mais ou menos o que eu estava falando? Acho que fica um pouquinho confuso, né? mas geralmente <risos> isso nem é muito importante. Então deixa assim, tá pronto, tá, 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 vai rolar, ok? <risos> Bom, um, yeah. e a gente, como eu acabei de falar, a gente vai manter essa pasta temporária e a gente vai colocar aqui needs admin true, esse, uh, yeah, provavelmente vai precisar, eu honestamente eu não sei, mas acho que sim, porque ele tá deletando arquivos. Uh, no meu ou no, no admin mesmo, aqui, eu já me, also, quando eu mexo com Python, eu sempre deixo o admin ativado em tudo, porque eu faço muita automação, e automação, geralmente você precisa de admin, ok? Então, eu tenho minha, minha conta admin aqui, pronto, e quando eu mexo com Python, é tudo admin. So, agora é importante, se você não tiver instalado um compilador de C, ele vai baixar um, ele vai fazer tudo automaticamente, funciona super bem, ok? Porque esse é interessante no Nuitka, ele vai converter primeiro tudo em C e depois ele vai criar os arquivos Excel. É bem interessante, também vai dar uma pequena acelerada geralmente, né? Um, só que, a segunda vez quando instalei Nuitka, Aí ele estava reclamando, não estava funcionando, te faltava isso, tal coisa. Aí eu pensei, nossa, o que, que é isso? O problema era que eu já tinha um compilador de C instalado. E esse aqui. E o Microsoft, uh, uh, Microsoft uh, uh, Visual C++, né? Uh, quando esse é o caso, se você tiver instalado um compilador de C, você provavelmente vai precisar Uh, adicionar como argumento separado, pelo menos foi o caso meu. A primeira vez quando eu instalei, eu não tinha instalado um compilador de C naquela época, uh, e eu estava funcionando de boa, tranquilo, não precisava de nada. Então, tenta primeiro, sem isso, obviamente, a não ser que você tenha o Microsoft um, um, compilador instalado no seu computador, né? Tem que colocar a versão e tudo. So, eu esse deixaria sempre já ativado, direto, porque o Nuitka não está gostando muito do uh, Namba, uh, não está rolando muito bem. Uh, e eu não tenho Namba incluído nesse código aqui, né? Mas já, eu sempre deixo em todos os códigos e falo, olha, ignora Namba, tá bom? Se tiver, né, num caso, ignora simplesmente, não quero. Porque senão só vai dar problema, vai demorar para sempre. Uh, interessante que Nuitka usa todos os CPUs, mas pelo jeito que eu percebi, 
um, quando você coloca só um CPU, o compilador do, do, do Microsoft, pelo menos, ele já usa mais que um CPU. Então eu deixo assim, eu só coloco só Jobs 1 e também eu posso usar meu computador, porque agora ele vai usar bastante CPU é, e tal tá o videozinho que a gente vai agora continuar gravando, vai travar um pouquinho. Né? Então eu deixo aqui, já por isso eu deixo em Jobs 1, mas se você quiser você pode aumentar, né? Eu acho que não faz muita diferença. Aqui, principalmente esse código é bem, bem pequeno, vai ser muito rápido de compilar, né? Ótimo, então vamos lá. Perfeito, eu vou agora clicar mouse direito, eu vou rodar o código, eu vou ver, agora vai abrir um pop-up na minha outra tela, eu vou colocar aqui na tela, vai demorar só um segundinho aqui. E como pode ser que o vídeo trave agora um pouquinho, usa muito CPU, né? So, e agora ele tá, tá, tá fazendo aqui o um negócio, ok? Ele está analisando tudo bonitinho aqui. Uh, se tiver aqui um erro, ele já vai falar, olha, toma cuidado, aqui tem problema, tem problema no negócio. Mas ele, ele faz um trabalho muito melhor, eu acho, pessoalmente, uh, do que o PY Installer de localizar os arquivos necessários. Eu acho que é bem melhor que o PY Installer, que eu sempre tive esse problema com o PY Installer. So, uh, já que é bem pequeno, que a gente tem, já foi. Já acabamos de compilar. O exe está pronto. E esse aqui é o nosso output que a gente acabou de fazer. Né? Aqui, esse, esse, esse pode deletar, você não precisa. É basicamente o código de C. Aí você pode ver como o negócio funciona em C. Ou C++ nesse caso aqui. Mas agora não pense, nossa, agora foda me é tudo C da hora, meu. C não é C, ok? Uh, esse código não vai, nunca vai chegar a velocidade puro quando você escreve em C nativo mesmo. Você já está vendo pelo, pelo tamanho do arquivo. É gigante, né? Porque... Generated code, aqui, olha, aqui tem um monte de coisas que você escreve agora... Em C puro, C, C mesmo, você em C só. Você não vai colocar todas as coisas. Frame, attach, locals. É uma coisa, é, é bem escrito de forma bem inteligente para realmente, mas dá uma acelerada. Esse realmente é o código, geralmente roda no ITCA mais rápido do que uh, em Python puro. Apesar de não ser agora um... Um código C super otimado, otimizado para C, né? Como você está vendo. Mas está ótimo, ok? Uh, yeah. E aqui é o código aqui do C, né? Um, essa distribuição é basicamente o código extraído. Also, né? Quer dizer, ele vai colocar, quando você agora iniciar, a gente iniciar esse negócio aqui, ele vai ficar basicamente assim no, 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 na pasta temporária que é em usuário, um, local, uma coisa, apps e blá 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 blá. Você tá, a gente agora já fechou o, a, o processo de compilar o negócio, mas no, lá no começo está escrito onde vai ser o temp folder, ok? Mas é isso. Uh, e agora a gente vai, vamos, vamos testar isso. Uh, então a gente coloca basicamente, vamos colocar a mesma, mesma coisa que a gente acabou de fazer. Na, na, na nossa pasta só tem agora um único arquivo, né? porque o resto já foi deletado. Um, então, um, espera aí. A única coisa que precisa mudar agora, eu vou agora sair, eu vou entrar aqui. Então, na, na, no, no arquivo Excel que a gente acabou de compilar, né? Uh, e agora a gente vai colocar o mesmo código, porque não muda nada, né? So. Perfeito! Né? Obviamente ele não conseguiu deletar, porque estava aberto ainda, né? Se fechar isso agora, deveria funcionar, de deveria deletar esse negócio. Ótimo! Ainda está escrito para also, tá, ainda está indo no schedule para deletar, mas isso não vai acontecer mais, porque já foi deletado. Ótimo! Muito bem, muito obrigado por assistir. Então, realmente, dá uma chance para esse noite, cara. Minha opinião é bem melhor, bem melhor do que PY Installer, mas bem melhor. Eu usei muito PY Installer, eu fiz pelo menos 20 projetos do, com PY Installer. Funciona, funciona, mas e também, como eu já falei, também tem um negócio de PY Installer que junta basicamente todas as de dependências. Mas o PY Installer realmente me irritava muito, porque ele não, nunca achava todos os negócios, eu tive que incluir. Aí eu fiz um script que já inclui basicamente tudo, mas o arquivo Excel vai ficar muito maior do que, assim do que com no ITCA, ok? Então dá uma chance para esse negócio, tá bem da hora, ok? Muito obrigado e tchau, tchau. A gente vai se ver na próxima aula. Escreva um comentário que você achou dessa aula, tá bom? Tchau, tchau.